Ich wollte nochmal. Shalom, guys. Mimi naitwa Jacqueline. Na mimi naitwa Justin. Na sisi ni JJ Family. Karibu tena kwenye video yetu nyingine. Um, leo tunaenda kuongelea kuhusu safari. Sisi toka tumeoana tumekuwa na visafari vidogo dogo vingi. Yaani so vidogo. <laughs> so vidogo. Wewe safari zile ni ndefu zile. Tumekuwa na safari nyingi tuseme. Guys, ninavyosema safari ndogo, inamaanisha tu ni ndani ya nchi. Ah, <laughs> ni mama international. Ehe. Okay. Tafu siku dia kusema tumesafiri sasa safari, safari kubwa. kubwa. Tumetoka hapa tumeenda Kenya, tumeenda wapi, tumeenda hapa. Sisi tumekuwa na visafari <laughs> vidogo vya hapa hapa ndani, yes. lakini ni vingi, yani Ah, yani mpaka yani yenyewe vinatuchosha. Mm-hmm. Lakini kuna safari exclusive. Labda tuanze na ugumu wa kwanza. Na kabla tujaenda kwenye ugumu wa kwanza, kwanza subscribe channel yetu ya JK Family tunakuletea video kuhusiana na ndoa, mahusiano, maisha ndani ya ndoa na vitu kama even lifestyle tunavyosafiri, tunaweza kwenda pamoja na vitu kama hivyo. Kwa wale ambao wameshaangalia video zetu, wameona tumeenda Zanzibar, tumeenda tumesafiri sehemu mbalimbali, tumeweka video za kwenye uh, nini harusi za harusi za harusi si za mahari yani vitu yeah. kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kusubscribe ukajifunza zaidi. Hebu tuanze na twende moja kwa moja kwenye safari yetu. Kitu gani cha kwanza unaloisi kilikuwa kigumu kwenye ile safari? Kitu cha kwanza kwanza kwa mimi mimi kama mama. Hmm. Nilikuwa nimesha nunua vitu vyangu vya wiki nzima. Umeona? Hmm. Asa tumekaa tunapiga yani tunapiga ile bajeti yetu kwamba tusafiri lini. He, siku ambayo tunaona ambayo inafaa kusafiri ni siku ambayo vitu vyangu vya ndani vinakuwa havijaisha. Ha? <laughs> Umeona? Kashesha inaanza. Sasa mimi nikajiuliza vile vitu nitavitupa mm-hmm. au nitagawa au nitafanyeje? Mm-hmm. Ah, lakini sikuwa nimewaza nikasema hapa nitatafuta namna ya kupika. Yaani kwa shida yangu viishe. Bora vi, yani hata kama vikibaki viwili vitatu, mm-hmm. roho haitauma sana. Japo itauma. Kwa sababu hata kama ni nyanya za 500 zinabaki kwenye friji ukirudi kumbuka hauwezi kuzikuta ni nzima lazima utazitupa na sio kila jirani ambaye umezoeana nayo unaweza kama chukua vitu afu mwingine akachukua chakula akapokea muone hiyo ndio kwa changamoto mimi kwa upande wangu ya kwanza alafu na ile tumeshukizwa kwamba tunapiga 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 hesabu kwamba tusafiri ni jumanne kwa hiyo ratiba yetu imeangukia lazima tusafiri alamisa ni hamna any means. Yeah, yani tulikuwa na vitu vingi vya kufanya lakini yeah. tulikuwa tunajua kwamba safari tulikuwa tunajua ipo lakini ile kujua siku fulani mm. tulikuwa bado hatujia kaa hapo na kusema okay siku fulani tunasafiri. Lakini baada ya kuja kukaa kuangalia ratiba yetu yes tunataka tuende nayo tukagundua kwamba tunatakiwa tusafiri alhamisi. Mm. Yani it was very haraka haraka. Umeona lakini mm. mama hapa alikuwa ameshajinulia vitu vya ndani kuna. <laughs> Amenunua vitu vya ndani nini? Sio naelewa tena lazima mlemshibe. Yeah. Safari hivyo kwa inatokea kwa hiyo akawa na wasiwasi hey, jamani hivi vitu vitakuwaaje. Na kati ya hivyo vitu ndivyo vilitupeleka kwenye challenge yetu ya kwanza. <laughs> <laughs> eh. Eh, yeah. kwa hiyo hilo kwenye hilo eneo mimi napenda tu lielezee kwa sababu linakuhusu sana. Kwanza kabisa ningebidi naanze na changamoto ambayo alisababishia yeye, umeona? Mm-hmm. Kwa sababu tu to remove out tulikuwa tunakaa mara ya kwanza ni base beach kwa hiyo tupamie kidogo ni mbali na basi lazima tuka pandie mbezi kwa hiyo tukapiga challenge je tukalale hotelini au tulale nyumbani ah mimi nikaona hotelini hotelini kwa sababu kwanza asubuhi ile lazima muondoke na bajaji na kwa mfano ukita bolt ya bajaji ya gari unakutaka kwa ule usiku mara nyingi zinapatikana bajaji au boda okay. Au bora magari mengi. Magari unakuta mengi hamna. Au kilita liko mbali unachelewa mpaka una cancer, umeona? Kwa hiyo tukapigia hesabu ya bajaji. Baje tu peke yake unaweza kushangaa na kata mpaka 15. Nikamwambia, "He, haya tukienda na huku kulala hoteli, sio najua tena wazee wa budget." Haya tukasema, "Ah, tulaleta tu nyumbani." Ndugu yangu akaniambia mimi leo silali. Ah. Yeah, anapigeti picha Afrika na pale na mbeza. At least pale ni karibu kidogo. Akanambia nitakwamisha saa tisa, tuanze kujiandaa tuondoke. Mm-hmm. Hey! Yeah, kasema ngoja niendelee na kazi. Mm-hmm. Kweli mimi nikasema ngoja mimi nilale zangu kidogo. Nakumbuka nilala saa moja tu. Hapo usiku tumesha kula zetu. <laughs> Baada ya saa kubwa na budget bana budget bana budget. Ile siku ngoja ni wadokeze kidogo. Tukala ndizi nimechanganya na samaki. Ngoja ah, kwanza kabla. Hiyo hiyo ramela challenge ya pili kwanza. Ah, kumbe. Ya, ya kwanza ni hiyo kwamba ujamaa kwa hivyo tokea baada mimi nilikuwa na wasiwasi kwa sababu kule tulikuwa na kaa afrikana 
kwenda mbele zinapita njia ya goba chakula kashe shule na nini unafika goba ilikuwa ni ndefu sana watu wanaojua njia ya goba wanajua ni njia ndefu sana yani mm, so sana bwana ni njia ndefu ile kutoka kutoka nani kutoka unajua ukienda na bajaji haumalizi lisaa kama 45 minutes wewe ni ndefu mimi nimesafiri mara kadhaa ile njia ni ndefu tofauti na ambavyo mtu akitokea labda njia zingine lakini kukatisha pale ni pale 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 ni pale fuko Unasoka ah. kweli tena ndio maana mimi hivi kadi mara zote mimi ambazo nimewa, uli, nilikuwa nawahi kuondoka. Unakuta nawahi kuondoka vizuri tunapanda boda boda uni. Hmm. Still bado nafika pale nafika Mbezi. Yaani unakuta bado dakika tatu sijugali iondoke. Kule ni ni parefu pale tofauti na huko. Ah. <coughs> yeah. Kwa hiyo ilivyotokea hivyo mimi nikawasiwa nikapata wasiwasi wasi, nikasema tena tuko wawili na wanawake kama unavyojua. Eh. Hey. <laughs> Unaweza kachelewa kuna jiona na nauli ni tunakata za wawili kwa ingi kwa sawa. Kwa mimi nikamwambia okay mimi silali kwa sababu unajua nikilala tunaweza tukachelewa kwa muda. Ngoja mm. niutumie huu usiku nifanye zangu kazi. Alafu ili asubuhi na kuamsha tawa kwenye gari. Kweli nikamwambia atakuamsha saa 9 kwa sababu kwanza ni sehemu mpya hatujawahi uh, hatujawahi kusafiri kutokea huko. Ni kwa najua mimi kama afrikana na, nachelewa basi huko ndio nitakuwa nachelewa sana. Sikujua kumbe kuna njia ya huko ni fupi zaidi. Basi nikamwamsha mtu saa 9. Nikamwambia saa 9. Saa 9. Tunaanza saa 9 kaanza kujiandaa pale na uzuri alikuwa faster tu hamchelewa kaita bolt bolt ya bajaji imefika bolt naye kumbe ni mtaalamu mwaoe baadaye akatuaisha kwanza kabla tulivomita bolt mm. yani je challenge zilianza mwanzo mwanzo akisema sasa tukuzigundua tumemita bolt tunaambia tuko mtaa wa pili maana mitaa huko ina namba tuko ah. mtaa wa pili kaenda mtaa pili si mwingine wapi tena huko mm-hmm. kwa hiyo ikatugarimu sisi kufungua zetu geti mimi ninaogopa naangalia nyuma na angalia mbele. Mm-hmm. Bajaji kabaki huko mtaa mwingine wa mbele. Mhm. Mm-hmm. Na nje na upi kuja huku kwetu. Sometimes hapa pitiki mbwa ikinyesha. Kwa hiyo basi tukatoka pale tukafika Mbezi. I said sijai kuwai kama vile. <laughs> <laughs> Tumefika sisi tumewahi risali zima sisi. Tulinge pale saa 11:00 kasoro. Saa 11:00 moja gari inaondoka saa 12:00 na nusu. <laughs> yaani tumewahi kiasi kwamba tumekaa pale mpaka tukaona na mtu anayetufahamu. Yeah. Mkot hiyo ilikuwa ni challenge ya kwanza kwamba eh sema jamani bwana tumewaishana hivi. Tumewahi kuamka sana kiasi kwamba tumefika stand pale tunalisubiri gari like one hour ndio limekuja. Na na hiyo one hour maana yake inasubiri sana nusu saa watu waanze kupanda na alianza kuondoka. Hey mambo vipi guys? Ni siku nyingine tena na leo JJ family tuna safari nyingine. <laughs> Tumeamka mapema kwanza nimemwamsha baby mapema sana. Yaani nilikuwa na wasiwasi kwamba tuachelewa. Kwa hiyo tumeamka saa tisa Tumeondoka saa tisa na dakika 40 hivi kuelekea dakika hamsini Gari inaondoka saa 12 kamili lakini sisi tumefika saa moja kasoro. Kwa sasa hivi tunaisubiri gari. Yaani hata haijafika imagine. Kwa tuko magufuli hapa tunaisubiri gari na safari yetu ni kule kule na usingizi unaona hajalala <laughs> Anaupa kutira basi za kuna mbili kwa sababu guys mimi sikuwa napenda kwanza kukimbizana na huyu mrembo akiwa amechelewa afu tena aanze kumkimbiza inakuwa ni tatizo kwa hiyo tuko hapa sasa kuonyesha safari yetu itakapokuwa kabisa kwa hiyo ndio ilikuwa challenge ya kwanza hiyo safari lakini yeah. haiwezi kuendana na challenge ya pili. <laughs> challenge ya pili ilikuwa nini? Challenge ya pili rais ilikuwa ndo chakula. Yeah. Yes, siku nikasema baada ya kubana bana hivyo, yani at least vitu vitumike vingi. Nikaamua kupika ndizi na samaki. Nikachanganya ndizi na samaki ambao ni wabichu na wandawa kuna kwanza viungo wananukia, baadaye unajua kuweka mwishoni. Kama unavijia samaki bichi wanawahi kweli kuiva kama tofauti na wala kukaanga. Kwa tukala, kumbuka nilinua vitu vya wiki nzima huko kuna fridge. Kwa hiyo ile samaki tuseme kama nilinunua kama siku mbili mnyuma au moja. Na unajua samaki samaki huko very delicate wanataka baridi muda wote. Umeona? Kwa sasa tukujua na mpaka na mwanda na msikia yuko fresh kabisa. Tukala vizuri tumeshiba au tuko na kazi kwenye gari. Na kwa sababu tuliwahi kuamka, basi kwenye gari tumefika ndio tumepanda tu mbezi pap. Na kumbuka tulilala mpaka Morogoro. Hello. Ndugu yangu leo wala usingizi toka damba kabla. Ndio leo kutoka Morogoro tunaingia hoteli ya kwanza. Sasa tumeingia hoteli ya kwanza, vitu tukasema kwa haraka haraka tunula basi ambazo za nyama hivi. 
So guys, safari in Endelea na saibi tuko Morogoro Actually, tume stop for a break Na msubili mwenzangu wa menda kukuna kitu ya kula Actually, mimi uwa siri sana njia ni kwa Ya menda kukuna kitu ya kula sasa hivi Mimi nilinunua clips za ndizi nita kula hizo mchana Subuye, maybe nita nuna soda kwa Tuko hapa Kate, Kate Hotel Na magari ya ABC always ya nasimama hapa kwa hiyo Tunandelea kusubiri ya watu Oh, nimeshudi ya jali meta kutokea right now Kwa hongo jatu wane to find out ya takuwa merudi ya menunua nini Kwa sabu always uwa na mtani ya nabitu ya nabununua So guys, ladies wait Tukanosu nabusi za nyama, tukanosu na vitu gene vingene 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 Alice, go ahead. Send us some food. Then I kill. Ndumu Tunakaribia hoteli ya pili Mi nikanza kuistofa uti Kama tumbu haliko vizuri Kasunga jeti nilio kwa tushuki Mana hoteli Mana mabasi tunawa panda zi ya ningi hoteli mbili Tuka izumengia hoteli ambo ni ya mchana Ambo ni ya pili ambo ni iringa Mi nikatoka Washroom na mwizongo kama isha toka Tunasule pala kasunga tulenini sa hivi Sukumbuki tulenua nini Tulenua Tulenua afkeke Afkeke Eh hey, mana pale chakula hapana. Nakumbuka nakumbuka wakati tulipita mara ya kwanza alinuaga chipsi moja kama zimekaa hey, kwenye moshi. Chipsi. <laughs> hey, chipsi na kuku. Mama mama eni wale. Za uongo mm. sana. Lakini kwa tunapopita mara tu kasema hapa ngoja tununue zetu nini? Vitu vya kutafuna tafuna. Kutafuna hapana. Tukanua tukanua fkeki. Ah uh, ambazo mimi actually huwa nazipenda. Sasa mimi napenda vitu vikali sana. Mimi na fkeki na keki. Na keki hii. Kama nakumbuka ile keki. Ya nakumbuka nakumbuka. Basi tukaingia kwenye gari. Tumeingia kwenye gari mimi nikaambia mwanzangu mm. Na isi kama tumbo haliko sawa Hakanambia kuna nini au nizia sambusa tulizo kula Mwede wakumidia tukapeleka blame kwenye nini? Kwenye sambusa Kwa sabi ndo kitu licho kula hiyo siku Ka Safari inazidi kuwa hote Mwede kutoka iringa mbaka makambako pale Almost pia ni two hours Nyui Masama wili matatu Hae nduge ele masama Eni ni bolo kote tulipoto kaya masama Saba si ni nani Ila ele matatu Masaa ya ziki na matesi Yani ilikuwa ni tabu sana Kusabu halibu anza ye kuuma tumbo Mwenye na mimi kanza kusikia tumbo lina umu Kutu kanza kasa kumbuka Mda wanyuma mia tulisi ni kwa mwazangu mwazangu pole nini He na mimi tumbo lika anza kwa Of course na mimi uwa si omlaji sana mjiani wa mitu wa mbavu ya kupika na nini Na mwazangu kula kakaranga labda si clips ndo vya kula vya mbavu Ni kizili sana kwenye keki ya Kwa mimi kasema labda wali sambusa labda hile nyama au vipi labda wamesipasha Unanjua yule parangu 
tumbo linauma tumefika maeneo ya iringa hivi yani nikajua kabisa kwamba hili ni tumbo nahitaji kwenda chuo <laughs> mwenzangu <laughs> mimi ka mwenzangu wewe kidogo ulienda chuo ni pale nani kwenye ile hoteli ya kwanza pale kabla tumbo jichanganya ila ulienda chuo ni kidogo <laughs> unakumbuka mpaka nikwambia unaweza kachia ukasema anaenda tu mara moja ukaenda kidogo ah eh hey, japo si eh ile at least ukuji express yourself <laughs> introduction nilifanya introduction <laughs> sasa tuko ili tuko mafinga na unajua mafinga na iringa na makambako sio mbali sana. Kwa hiyo unahisi kama uko maeneo kama ya nyumbani unakaribia. Na kama unajua yani haja ukiwa na haja hapo unaona karibia na chuo ndio inabana. Kwa mimi ile idea kichwa tuko maeneo tunakaa muda. Ngoma inakaza. Yeye kuna muda na inama. Nikaanza hadi kuona na sweat. Inajibana yani kitu naona kinagonga hodi. Ilikuwa ni noma. Mwenzangu huko kidogo naye sasa ndo amepata afadhali sijui anaanza yani angalau Nikaa nakwambia kula pipi anaanza kunipa pole <laughs> Imagine baba mzima husband yuko pale hopeless area mtoto Ni mama yani tunawapenda sana wakati huo yani akaanza kunipa pole pole eh yani mimi ndo nikaanza kucomfort yani nikikaa hivi kuna muda kinatulia afu kuna muda kinakuja kama mawimbi hizo yani kinaenda pale mlangoni kwa kutokea yani unaona kabisa pako hot kama kitende unajika Hadi una sweat. Ah, I see. Tumefika, tumetembea, tumetembea tuko nyororo. Yaani mimi naona kwa kweli. Na yaani akili ni Mungu anasema kama nisingekuwa na mwenzangu hapa. Ningeshuka kwa sababu kule ni kama nyumbani tu. Na uli sio 2500 sio 3000. Ningeshuka, ningeomba msaada. <laughs> kwa sababu actually hatakuwa na mizigo hivyo. Yeah. Kwa ningeshuka tu ningeambia mimi nashuka hapa. Lakini sasa tuko na mwenzangu, sasa kushuka yaende tena. Yaani kulikuwa na complication nyingi ya safari inaendelea. <laughs> Kadri tunavyozidi kusogea ni mimi ndo si so yani. Hata kenda kuniongelesha. Yeni ata kuongea naona kama nikiongea kitu kitaachia. Yaani basi tumeenda tumeenda tumeenda. So guys ni siku ya pili siku ya jana clip zilifit. Zilifitika. Acha hizo. Ni siku ya vitu vidogo dogo na vi-edit. Na vi-edit na viondoa eh? Ah no 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 no. Acha hizo nataka mimi nidalilike. Okay, leo ni siku ya pili ile clip ambayo tulikuwa tumemalizia story yetu kwenye challenge ya mwisho ilifutika kwa bahati mbaya kwa hiyo tukaona sio mbaya tu rekodi upya. Yaani tuendelezee pale tulipoishia ambapo mimi nilikuwa nimeenda chooni kufanya yangu. Mhm. Unaweza kuendelea pale? Hmm, unacheka. Ah, okay. Baada ya kutoka chooni ndo tuka kodi bajaji tuko ndani yeah. nyumbani. Kwa hiyo kulikuwa hapo kuna baadhi nilikuwa hamna shida kwa sababu vizuri bali. Yeah. Mpaka tulipoingia barabara ya kuingia nyumbani, nyumbani, mm. tukakuta wameanza kutengeneza lami. Yeah. Sasa wengine sema kazi tangaza lami lazima gachimba chimba nini? Yeah, walikuwa wamechimba chimba. Kwa hiyo sisi tukaona barabara iko flat, hamna shida yoyote. Kumbe bado ilikuwa ina unyevu. Mm-hmm. Tukafika sema mbobo bali nimepasuka, shida nyingine ikaanzia pale. Mm. Kulikuwa yani kulikuwa barabara ime imekuanguliwa tuseme. Mm. Alafu ndio kuna bomba la mipasuka kwa hiyo limemwaga maji kwa hiyo kumekuwa na tope la kutosha yani tumefika pale tukakwama na bajaji umeona <laughs> basi jamaa anajaribu kuondoka lakini inashindikana ikabidi tushuke sasa tuanze kusukuma actually tulikuwa karibu sana na nyumbani lakini tukaona eh tukimwacha hapa mtu wa watu inakuwa so vizuri eh tunaona ya, watu vipi tumetoka wote huko wameshuka na mizigo wameondoka kwa hiyo tukaanza kumsaidia pale kuitoa bajaji kwenye <laughs> kwenye shimo. Mimi ndo nikawa bouncer kwa sababu niko na vizuri. Mhm. Sasa unabisha? Kwa sababu niko vizuri ikabidi ni inue bajaji. Sasa shida. Mwenye mwenye nani kuni haipo. For the chest
Kwa hiyo nikaanza kuinua ile bajaji. Mwenzangu hapa nikampa kazi okay shoot lakini baadaye ikatakiwa awe anaweka jiwe. Sasa mimi nanyanyua tuko na jamaa tunanyanyua bajaji baada ya kuweka jiwe sehemu yenyewe anaweka pembeni. Kwa hiyo tukiishusha bajaji ili, ile tile alikae juu ya jiwe inakaa pembeni jiwe inaenda. Kwa hiyo tukawa tunarudia rudia kwa sababu yako. Ya yeah. baada hapo tukamaliza tunamshukuru Mungu kwa kweli tukafika nyumbani salama lakini yeah. Hatutaka baadhi tufikishe nyumbani kabisa kwa sababu baada ya yale majanga tena tuko nayo kimbake kisem kingine tena kidogo maana baada ya kuitoa kwa nitoa kwetu lipanda tena mm. ikatusagiza kama watu wa mbili tatu ili tukambia ah wewe katisha na njia hii ambayo ni kavu ondoka sasa nyumbani pale tuingie tu ndani akasema basi sasa maana tuliangalia tena kule mbele kama vile tena kuna shimo fulani kwa sababu sisi tukakoma mara ya pili hivyo tukaingia nyumbani tukakuta mtaandalia ma vyakula wenyewe mm. cha kwanza anaweza kumbuka ni kuku Ya tu ai sasa kuko kwa mnene actually mafuta ni namkumbuka mpaka leo. Kwa hiyo tukafika pale tukakuta mambo yanaenda vizuri lakini ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa na challenge kubwa. Mwenzangu akaendelea na yeye ku drive. Eh tukafika pale tukamba mama yani eh yani hapa tunaongea tu lakini kuna moja mbili tatu akasema eh basi katika kuadisa madisa na yeye ndo akana atuambia hapo tu si chakula mchokula njia hapo ni chakula cha jana nilichokula tena samaki samaki wanawai sana kuharibika kwa basi tukajifunza kwa kweli ikawa ndo hivyo safari yetu ikawa imeisha lakini jambo ambalo lilikuwa limetupeleka kule lilikuwa ni jema sana kuna mmoja kati ya watazamaji au rafiki zetu walioko nje ya nchi alituma kiwango cha fedha akasema pelekeni sehemu kwa ajili ya misaada kwa hiyo tulikuwa tunapeleka uh, misaada kwenye kituo cha watoto yatima kwa hiyo baada ya siku hivi baada ya siku ya kwanza pili tulienda tulipumzika siku moja eh siku ya pili yake tukaenda kwa hiyo utakuwekea mwishoni hapo video uone namna tulivyoenda basi safari ya kurudi ilikuwa na shida yote tulipata yeah. shida hapana Asante kwa kutazama video hii. Karibu tena kwenye video nyingine inayofuata. Usisahau kusubscribe pia ku kutuma maoni yako, kubonyeza alama ya kengele. <laughs> pia kuacha ujumbe. Yeah, tuambie ni kitu gani yeah. unataka kukiona kwenye channel yetu, maoni yako nini kuhusiana na video hii. Tunataka tusikie kutoka kwako. Yeah, guys. So, tuage. Bye. Bye.